So today we are going to discuss about EEG. So EEG, all of you know, right? So usually in most of the movies we'll be knowing a lot of uh, things will be they'll keep keep on the ha head scarf and then the signal transaction will be there and uh, in this way there will be <coughs> signal waveform of signals will be there. All those things you might have seen in at least in movies you might have seen. So EEG it is uh, called as electroencephalography. Okay. Electroencephalography. So here it is a non-invasive method. That means there is no surgery or something like that. You are just keeping the uh, you know uh, the probes on your head or scarf for measuring the electrical activity of the brain. EEG. Why we are using to check whether electrical activity of the brain is proper or not. Because in the case of uh, what do you say the coma or in the case of any uh, severe accidents, we need to check whether brain is functioning properly or not. How we are going to check? We can't just open and check. So we are, what we can do, we can just simply measure the electrical activity of the brain. So an EEG records the signal trans, uh, si uh, electrical signal generated by the brain's neuron. Now this signal trans, uh, which has been generated, that is generated by whom? Brain's neurons. So brain has got neurons and from there only we are, it is generating the particular electrical impulse. In the previous class we had discussed about electrical impulse or the potential. Okay, so this particular electrical impulse which is generated by the neurons that will be recorded by the EEG as they, as they communicate with each other. So in the previous uh, uh, topic that is signal transition we discussed how exactly the signal will be transferred from the particular one neuron to the another neuron. Now one neuron to the another neuron whenever, wherever there is a signal transaction is happening, okay, electrical impulse are generating from this particular okay, uh, neuron and then that will be transferred to the second neuron. So these electrical impulses which are generated now, that will be recorded by this particular EEG. Understanding? So we can say that if the signal transaction is happening from one neuron to the another neuron, we can say that the particular brain is uh, activity is proper or not. If it is properly is going, then we can say that the brain is active, okay, like that. Understanding? So that's how the brain activity it can be calculated or understood by the electrical activity of the brain where the electrical impulse is generated by whom neurons when they will generate from whenever they are transmitting the signal from one neuron to the another neuron so now the signals are recorded through the electrodes how exactly these particular signals are recorded you might have seen what are the probes which are kept on our scarf so that means those are the electrodes so those electrodes can will receive this particular signals so signals, these signals are recorded by these particular electrodes which are placed on the scarf and the resulting EEG pattern. Now the pattern will be there. No? So that pattern provides the information about this synchronized electrical activity of large population of neurons. So it will give you the synchronized, synchronized in the sense overall. Okay, or there will be all millions of uh, neurons will be there, right? So it will give you the synchronized electrical activity of large population of neurons. So this is how it looks like. These are the probes or you can say the electrodes which are kept on your head scarf. You can see and all wiring everything will be done. So here inside the brain, one you know, millions of neurons will be there. One neuron, when it is transmitting information to the other neuron, it will create an electrical impulse. That impulse, uh, generated impulse can be recognized by these electrodes and these electrodes will send the information to through the wiring this thing and that will give you the pattern. So this pattern is a result of you know, synchronized electric impulse or the uh, synchronized output of the you know large number of the particular neurons which are present inside the brain. So that's how you, you can see. So with respect by reading these impulses and comparing it with the normal activity of the brain, we can say that in the display we can say that whether the brain is functioning properly or not. So applications, where we can ha have applications. So before this we can just explain in, a, in a other language. So EEG andre na pandre, now we do already know it CNS no degree, PNS no degree, I mean the signal hege transition agatana no degree previous topics early. E signal transaction agwaga, transmission agwaga, one the neuron in the inno the neuron ye, obeku, transmission agbeku, transmission agwaga, e neuron electric impulse on the generate model. So, evaga, transmit agwaga. 
ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಆತರ ತುಂಬಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು so next we are having applications of eeg so we are having many applications of eeg first application is diagnosis of epilepsy diagnosis in the sense we have discussed in the pre- uh, in the previous chapters in the medical we are having two major terms diagnosis therapeutics diagnosis in the sense to detect disease or to understand the disease okay whereas uh, therapeutic in the sense to treat the disease so if your uh, diagnosis is proper you can have a better treatment if the diagnosis is error then you cannot treat even though if you are giving the medications because those medications are not responsible for, uh, not going to help you because you have not understood the disease properly and you have given the wrong medicines that's why diagnosis plays a very important role so diagnosis is andre enappa andre ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಎನಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಇಜಿ ವಿದೌಟ್ ಇಇಜಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ if uh, for example sleep studies there are a lot of research and developments are going on how we get the dreams how exactly what are the time of the uh, no, dream and whether we can interpret the dream okay in real time whether we can say that the person is sleeping and he is having a dream can we predict that okay all those things also you know, as of now the research is going on in many countries okay whereas in sleep studies certain sleep studies whether a person is in a normal sleep or a deep sleep okay there will be difference in the electrical activity of our brain if a person is in a deep sleep a different pattern you will get if person is in dream you will be having a different pattern so that's how uh, to study or the sleep patterns of the uh, human being we can use the eeg so kelavond sleep studies alli now use maadu eeg na kya ke sleep studies ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಈ ಈಜಿಸ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಓಕೆ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವೆನ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಯು ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೀಸಿಯ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಓಕೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅನಿಸ್ತೀಸಿಯ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ because whenever they are cut, cutting the brain, you know, head or cutting the major part of the body okay or uh, operating rip, uh, very delicate or sensitive organs like heart kidney and all they will give anesthesia so that the person will not feel the pain during the or he will not lose his you know mental balance or his balance or any hemostasis okay to maintain all that in a particular thing so they will force person to sleep that is called anesthesia so to monitor anesthesia but some of the uh, during surgery what happened some of the people will be given most of the people will be given uh, anesthesia but some of the patients they may go into coma okay so to monitor that eg if the person is going almost near to the coma so they can stop the procedure they can wake the person up so they are so to monitor the anesthesia we are going to eeg so next monitoring brain activity during coma if the person is in coma to understand whether the brain is active or not it is doing functioning or not whether the person is going to be uh, you know going so how many how, how much long he is taking in coma in you know all the, a lot of research are going on to understand more you know because coma is again one of the concept uh, you know complex concept so we don't know so but activity of the brain we can check by using eeg understanding so anesthesia monitoring and then and barata andre usually accident case alli athwa yavade surgery case alli now anesthesia kodti doctors anesthesia kodtare yenake kodtare a surgery pain aagi alli the hemostasis balance ela mele kelagi eru peragi avunu surgery madade madake bidade irabodu adike anesthesia kodta avana forcible aagi sleep maartare but a sleep a anesthesia kottaga ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುದು ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳು ಅನಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋಮಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಜಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ he this is how the representation of eeg signal and the mental state of the brain looks like for example example is given here the frequency band speed mental state and eeg record if the frequency band is delta that means 1 to 4 hertz then the person is in deep sleep so if you are in deep sleep this is your pattern of your brain okay if you are in drowsy that is the frequency will be band will be theta that is 4 to 8 hertz so you will be getting this kind of pattern okay there is a difference between deep sleep and drowsy next if you are relaxed then you are having the frequency band alpha a to 12 hertz so this is how exactly your pattern looks like isn't it isn't it i mean uh, are there any difference you can see here there are a lot of differences right next beta in beta or alt to alt to 30 that is if you are focused so if you are focused you can see the pattern will be like this focus relaxed mode drowsy mode deep sleep mode this is how the eeg recording so wherever you whenever you are in sleep okay the brain's eeg activity recording is slow that means the this thing is slow when you are focused it is highly fast that means the signal transmission are happening faster when you are in sleep the signal transmission is slow so that's it the next topic is uh, robotic arms for prosthetics that we will uh, discuss in the next class